ஒரிசா பவன் திறக்குறவங்க வந்து அங்கே திறந்தார்கள் சரிதானே அது அங்கே மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க சுத்தம் அப்போ நிறைய வந்து விட்டார்கள் என்பது தானே அது நிறுவனம் தானே தனியார் துறையில் அறுபது எழுபது சதவீதம் ஐடி தொ கம்பெனிகளில் எல்லாம் வேலை பார்க்குறது வெளிமாநிலத்தவர் தான் அங்கே திறமை தானே முக்கியமாக இருக்குது திறமையாக இருக்கணும் நல்ல மூளையாக இருக்கணும் அப்படி தான் எடுக்கிறாங்க அந்த தமிழர்களுக்கு திறமை இல்லைங்கிறீங்களா தமிழர்களுக்கு மூளை இல்லை என்கிறீங்களா இந்திய தேசியம் பேசக்கூடிய காங்கிரஸ் பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் மண்ணின் மக்களுக்கான சட்டங்களை ஏற்றிருக்கிறது அதுக்காக இந்த புத்தகத்தையும் நாங்கள் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கிறோம் இங்கே இனத்துரோகம் தான் நடக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இனத்துரோக அரசியல் தான் திமுக அதிமுக அரசியல் நடந்துகிட்டு இருக்கு மண்ணின் மக்களுக்கான வேலை உரிமை சட்டத்தை கொண்டு வா என்று எடப்பாடி அரசை ஸ்டாலின் ஏன் கேட்கவில்லை இது வரைக்கும் ராஜீவ்காந்தியும் ஏ ஆசு என்ற ஏ ஆல் ஆசாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியனும் போட்ட அந்த ஒப்பந்தத்தை அதன்படி தீர்ப்பாயம் அமைந்து பத்தொம்பது லட்சம் அறுபதாயிரம் பேர் வெளியார் என்று வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நிலைப்பாட்டை தோழர் குளத்தூர் மணி ஆதரிக்கிறாரா எதிர்க்காரா ஒன்றரை கோடி பேர் அஸ்ஸாமி மொழி பேசுகிறவங்க தொண்ணூறு லட்சம் பேர் வங்க மொழி பேசுகிறவங்கிறாங்க இது எங்கே போய் முடியும் நான் அச்சம் இப்போ இதே தான் நமக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ அவங்கள்ட்ட நான் மளிகை சம்பவம் வாங்கியிருப்பேன் அவங்கள்ட்ட பொருட்கள் வாங்கியிருப்பேன் நட்போட பழகியிருப்பேன் இப்போ அவங்கள வெளியேறுன்னு சொல்கிறது நியாயம் அவங்களை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கு வச்சுங்க வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் தமிழர்களுடைய வாழ் உரிமையை பறிபோகிறது நியாயமா அந்த பார்ப்பன பணியாக்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று தோழர் குளத்தூர் மணி போராட தயாரா போராட்டம் இந்த வரைக்கும் நடத்தியிருக்காரா தயார் இல்லைங்கிறீங்களா அப்போ இது வரலாம் இல்லையே இப்போ ரஜினிகாந்த் முதலமைச்சர் விஷால் முதலமைச்சர் இந்த கேடு இந்த வரிசைப்படி அயலாறு தான் முதலமைச்சர் ஆக முடியுங்கிற நிலை இவங்க மாநிலங்களில் உண்டா மீண்டும் உங்களை பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்வில் இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு பே மணியரசன் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெரிதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா சமீபத்தில் நீங்கள் நிகழ்த்திய ஒரு போராட்டம் சென்னையில் நிகழ்த்திய ஒரு போராட்டம் இந்திய அளவில் போராட்டங்கள் பல விதத்தில் பல விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குது உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்திய குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக பல முனைகளில் இந்தியாவில் பல இடங்களில் போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ஐயா திரு மணியரசன் ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறாங்க அந்த போராட்டம் இதிலிருந்து மாறுபட்டது தான் சொல்ல முடியும் நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக வட இந்தியர்களுடைய குடியேற்றம் அதிகமாக இருக்குது இங்கிருந்து வெளியார்களை வெளியேற்றுங்கள் தமிழ்நாடு தமிழருக்கு தமிழ்நாட்டு வேலைகள் தமிழருக்கு அப்படின்னு ட்விட்டரில் ஹேஷ்டாகில் ட்ரெண்டிங் ஆகிற அளவுக்கு உங்களுடைய போராட்டங்கள் இருந்துச்சு இந்த நேரத்தில் இந்த போராட்டத்துக்கான அவசியம் எங்கிருந்து வந்தது நீங்கள் சொல்கின்ற இரண்டும் இரண்டு வகையான வெவ்வேறு சிக்கல்கள் இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தவை அல்ல குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்பது கூட ஒருமைத்தன்மை கொண்டது அல்ல இந்த சட்டத்தை வடகிழக்கு மாநிலங்கள் ஏழு மாநிலங்கள் எதிர்க்கின்றன இந்தியா ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் போராடவில்லை நிச்சயமா இந்த சட்டம் எங்களுக்கு பாதிப்பு என்று அஸ்ஸாமிலிருந்து மேகாலயாவிலிருந்து மணிப்பூர்லேருந்து எல்லாரும் எதிர்த்து அவர்கள் தான் முதலில் போராடினார்கள் அவர்கள் போராடிய நோக்கம் வந்து அங்கே வந்து அதிகமாக குவிந்து விட்ட வெளி மாநிலத்தவர் இந்தியாவிலிருந்து போன வெளி மாநிலத்தவர்கள் அவர்கள் பெரும்பாலும் இந்துக்கள் தானே அவர்கள் வந்து அவர்களெல்லாம் அந்த மாநிலத்தினுடைய குடிமக்களாக மாறிவிடுவார்கள் அஸ்ஸாமிலே பத்தொம்பது லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேர் வெளியார் என்று கணக்கெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது நீர்த்து போய் முஸ்லீம் தவிர பாக்கி அங்கே பெரும்பான்மையினர் பன்னெண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேர் இந்துக்கள் தான் அந்த பத்தொம்பது லட்சத்தில் பன்னெண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேர் இந்துக்கள் அவர்களெல்லாம் அங்கேயே தங்க வைத்து விடுவார்கள் என்ற அச்சத்தில் அவர்கள் போராடுகிறார்கள் எனவே இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்பது கூட ஒற்றைத்தன்மை வாய்ந்தது அல்ல இது வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு அச்சத்தை தருகிறது அவர்களுக்கு வேறு விதமான சிக்கல் மற்றவர்களுக்கு வேறு விதமான சிக்கல் இந்தியா பன்முகத்தன்மை கொண்டது பல இனங்களை கொண்டது இந்தியா ஒரு இனம் மட்டுமல்ல ஒரு மொழி மட்டுமல்ல எனவே ஒற்றைத்தன்மையான சிக்கல் என்று பார்க்க வேண்டியதில்லை இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் வெளி மாநிலத்தவர் அதிகமாக குவிந்ததால் வந்து தமிழர்களுடைய மக்கள் தொகைக்கு சமமாகவும் பிறகு அதிகமாகவும் வந்த வந்துவிடக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டு பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேலைகளை வெளி மாநிலத்தவர்கள் பறித்துக் கொள்கிறார்கள் இந்திய அரசு நிறுவனங்களிலும் அலுவலகங்களிலும் சரி தனியார் துறையிலும் சரி மாநில அரசுக்கும் இப்பொழுது கதவு திறந்து விட்டிருக்கிறார்கள் வந்து இந்தியா முழுவதும் உள்ளவர்கள் தேர்வு எழுதலாம் என்று இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய வாழ்வுரிமையை பாதுகாக்க வேண்டியது முதற்பெரும் கடமை 
தமிழ்நாட்டு குடிமக்கள் எட்டு கோடி பேர் இருக்காங்க குறுக்கிட்டு மன்னிக்கணும் எட்டு கோடி பேர் இருக்காங்கன்னா நமக்கு இணையா வந்துருவாங்க அப்படின்னா அவ்வளவு அச்சமோ இல்ல அவ்வளவு மக்கள் வந்துட்டாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்களா இந்த இந்த ரேஷியோ அதாவது வெள்ளம் போல் அதிகரிக்கிற வீதம் இருக்கிறது அல்லவா இந்த வீதம் இந்த ரேஷியோ அச்சத்தை தருகிறது நீங்க எடுத்துக்காட்டாக இந்த கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இப்போ நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திருப்பூர் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி போட்டிடுவதற்கு பல பேர் வேட்பாளர்கள் அச்சப்படுகிறார்கள் என்று ஏடுகளில் எழுதினார்கள் ஏனென்றால் வெளிமாநிலத்தினுடைய வாக்குகள் அங்கே அதிகம் வெளி மாநிலத்தவர்கள் பெரும்பாலும் பாஜக தான் ஓட்டு போடுவார்கள் இங்கே திமுக அதிமுக எந்த அளவுக்கும் டெல்லிக்கு வந்து கட்டியங்காரன் வேலையும் கங்காணி வேலையும் பார்த்தாலும் கூட அவர்கள் வந்து நம்ப மாட்டார்கள் இது மாநில கட்சி என்று அவர்கள் பாஜக விரும்புவாங்க அடுத்த நிலையில் காங்கிரஸ் விரும்புவார்கள் இப்போ திருப்பூர் தொகுதியில் அப்படி அச்சப்பட்டார்கள் இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்களுக்கு முன்பாக திருப்பூரிலே ஒரிசா பவன் திறக்கப்பட்டது அந்த நாட்டு மாநில அதிகாரிகள் வந்து திறந்தார்கள் என்ன சொல்லி திறந்தார்கள் என்றால் ஒரிசா அது திருப்பூர் பகுதியை சுற்றி நிறைய ஒரிசா தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய வாழ் உரிமை அவர்களுடைய பண்பாடு அவர்களுக்கான நல செயல்பாடுகள் இவற்றுக்காக ஒரிசா பவன் திறக்கிறோம் என்று அங்கே திறந்தார்கள் சரிதானே அது அங்கே மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க சொத்து அப்போ நிறைய வந்து விட்டார்கள் என்பது தானே அது நிறுவனம் தானே இப்போ இதே மாதிரி அந்த இடத்துல இருப்பாங்க தமிழர்களுக்கான உதவி அவங்க செய்வாங்க இல்லையா ஒரிசாவில் அப்படி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போட்டிருக்கோம் புத்தகம் போட்டிருக்கிறோம் இந்த கள ஆய்வு அறிக்கை என்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸில் அங்கே இப்போ வெளியே வட மாநிலங்கள்லாம் சில ஆயிரம் பேர் தான் இருக்காங்க இங்கே லட்சக்கணக்கில் அந்த புள்ளி விவரங்கள் இருக்கா இருக்கு இருந்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை ஆமாம் ஒரிசாவில் ஆறாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கு அடுக்கிற கணக்கெடுக்கப்படி ஓகே ஆறாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் இருக்க ஒரிசா கா ஒரிசாவில் தமிழர்கள் இருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து பெருசாக அது ஒன்றும் அதிகமாக இல்லை கொஞ்சம் இருக்கலாம் அது குறைஞ்ச கூட இருக்கலாம் அதுதான் இதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க இப்போ எதுக்கு என்ன எதிரில் வைக்கிறாங்க நான் ஒரு வாதம் அது போல் இந்த பெரிய மாநிலம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதினாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேர் தான் தமிழர்கள் இருக்காங்க இங்கே வந்து இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேர் வெளிமாநிலத்தில் வந்து விட்டார்கள் இதில் அதிகமாக உள்ளவர்கள் வந்து இந்திக்காரர்களும் ஒரிசாக்காரர்கள் வடகிழக்கு மாநிலங்களை சேர்ந்தவங்க இவங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்காங்க இந்த ஒரிசா ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு சோ ஒரு வானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் அங்கே திருப்பூரில் ஒரிசா பவன் திறந்து விட்டு அடுத்த மாதமே சென்னை பள்ளிக்கரணையில் ஒரிசா முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் வந்து ஒரிசா பவன் திறந்தார் இது தமிழ்நாட்டுக்கு தலைமையகம் என்று திறந்தார் தமிழ்நாடு முழுவதும் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரிசாக்காரர்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு நேற்று நான் மாமல்லபுரம் சென்றேன் ஒரு வேலையாக சென்றேன் மாமல்லபுரம் அங்கு முழுக்க முழுக்க செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு வேலையில் இருக்கிறவர்கள் எல்லா வேலை எல்லாம் ஒரிசாக்காரர்கள் தான் ஒரு பையன் கேமரா எடுத்துகிட்டு போவார்னு தடுத்தான் அந்த செக்யூரிட்டி ஒரு பையன் பேசுனாக்க தமிழ் தெரியலை ஆங்கிலமும் அந்த பையன் ஆங்கிலமும் தெரியல சரியாக தெரியல ஹிந்தியில் பேசுகிறாரு இல்லை ஒரிசா போயிடுறாரு அப்புறம் நான் பேசினேன் பேர்ந்து அந்த பையன் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இது மாதிரி உங்கள் பாதுகாப்புக்கெல்லாம் இங்கே இருக்க தம்பி இருக்க இப்போ ஒரிசா பவன் உங்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் நவீன் பட்நாயக் திறந்திருக்காரு ஓ நான் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சான் மகிழ்ச்சி அடைஞ்ச அப்புறம் அந்த கதையெல்லாம் விட்டு நாங்கள் கேமராவெலாம் எடுத்து போகிறதெல்லாம் எங்கள் ஆட்கள் எங்கேயும் எங்கே இருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து ஹிந்தி தெரியும் இந்த இங்கிலீஷ் எல்லாம் தெரியாது தமிழும் தெரியாதுன்னு அவன் பேசுகிறான் எங்கள் செக்யூரிட்டினா நாங்கள் நாங்கள் தான் இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக பிற இடங்களில் நாங்கள் தான் இருக்கணும் அந்த பையன் சொல்கிறோம் அதுபோல் எங்கே பார்த்தாலும் இப்படி ஒரு ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறோம் அது போல் இருக்குது ஸோ அதான் உங்களுடைய வாதத்தை வந்து தெரிய வருது என்னென்னா ரொம்ப அடிமட்ட தொழிலுக்கு ரொம்ப பாமரமான ஒரு பாட்டாளி வர்க்கம் செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிலுக்கு தான் அவங்க அங்கேருந்து இங்கே வராங்க காரணம் என்னென்னா இந் தமிழ்நாடு ஒரு வளர்ந்த மாநிலமாக ஒரு முற்போக்கு மாநிலமாக இருக்குது ஸோ தொழில் வாய்ப்புகளுக்காக வராங்க அவர்களை குறிவைக்க வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது அவசியம் என்ன இருக்குது இதில் வந்து அடிமட்ட உழைப்பு உடல் உழைப்பு தொழிலுக்கு மட்டும் வரவில்லை உயர்ந்த வேலைகள் இருக்கிறது அல்லவா அந்த ஐடி இருக்கு அல்லவா உயர் சம்பளத்தில் உள்ள ஐடி வேலை அவங்க தான் ஆக்கிரமிச்சுக்கிறாங்க தனியார் துறையில் அறுபது எழுபது சதவீதம் ஐடி தொழில் கம்பெனிகளில் எல்லாம் வேலை பார்க்கறது வெளிமாநிலத்தவர் தான் அங்கே திறமை தானே முக்கியமாக இருக்குது திறமையாக இருக்கணும் நல்ல மூளையாக இருக்கணும் அப்படி தான் எடுக்கிறாங்க தமிழர்களுக்கு திறமை இல்லைங்கிறீங்களா தமிழர்களுக்கு மூளை இல்லை என்கிறீங்களா அதுக்கு சான்று சொல்ல முடியுமா அனைத்து அனைத்து உலக அளவில் மைக்ரோசாஃப்டாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் தலைமை பொறுப்பு யார்ட்டு இருக்குது தமிழர்கள்ட்ட தான் இருக்குது தமிழ் அப்புறம்
ஒரு ரயில்வே கேட் கீப்பராக இருக்க கூட தமிழனுக்கு தகுதி இல்லையா போய் பாருங்களே கிராமப்புற ரயில்வே கேட் கீப்பர் எல்லாம் வடநாட்டுக்காரன் தான் இருக்கான் அது மத்திய அரசு தொழில் அவங்க தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்று வந்து கேட் கீப்பர் தேர்வு கூட நம்ம பைசை தேர்வு முடியல தமிழ்நாட்டில் ஆலக்குடின்னு ஒரு ஊர் எங்கள் ஊர் தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் ஒரு அங்கே ஒரு ராஜஸ்தானி இருக்கான் அவங்க ஒரு பிரச்சனை வந்து பிறகு தான் ராஜஸ்தானியும் தெரியுது மீனா அவன் பேர் மீனாவில் முடியுது பொம்பளை பிள்ளைகளையும் போட்டுருக்காருங்க சில இடங்களில் தமிழன் தமிழச்சிக்கு அந்த கேட் கீப்பர் வேலை கூட பண்ண முடியாதா ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் டிக்கெட் கவுண்டரில் தமிழன் தமிழச்சிக்கு டிக்கெட் கொடுக்க தெரியாதா போய் கேளுங்களே இருக்கானு ரிசர்வேஷனில் போய் இப்போ தமிழில் இங்கே பூர்த்தி பண்ணால் தெரியாதுங்கிறான் இங்கிலீஷில் பூர்த்தி பண்ணாலும் ஹிந்தியில் பண்ணுங்கிறான் தமிழில் பண்ணாதேங்கிறான் இவன் வேணால் இங்கிலீஷில் பண்ணி கொடு தமிழில் பண்ணாதே எனக்கு தெரியாதுங்கிறான் தமிழில் த பகுதி தெரியாதவனுக்கு சென்னையில் என்ன வேலை திருச்சிராப்பள்ளியில் என்ன வேலைங்கிறான் அவனுக்கு திட்டமிட்டு திணிக்கிறார்கள் இது அந்த தேர்வு அனைத்திந்திய தேர்வு என்பது தான் மோசடியாக ஆள் மாறாட்டம் பண்ணி பணம் கொடுத்து லஞ்சம் கொடுத்து கொண்டு வந்து செய்கிறாங்க ஒரு இது ஒரு இன ஒதுக்கல் கொள்கை ஒரு அப்பார்த்தைடு இந்திய அரசு ஒரு அப்பார்த்தைடு கொள்கையே இந்தியா முழுக்க கடைபிடிக்கிறது தமிழருக்கு எதிராக தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே கடைபிடிக்கிறது தமிழினத்துக்கு எதிராக தென்னாப்பிரிக்காவுக்குள்ளேயே தென்னாப்பிரிக்க மண்ணின் மக்களான கருப்பின மக்கள் எப்படி இன ஒதுக்கலுக்கு உள்ளானார்களோ அதே போல தமிழ்நாட்டுக்குள் தமிழர்கள் இன ஒதுக்கல் கொள்கையில் பாதிக்கப்பட்டுக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு துணை போகிற ஆட்சிகள் இங்கே இருக்கின்றன இந்த இந்த இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்கு தமிழ்நாடு அரசு துணை போகுதுன்னு சொல்கிறீங்க தமிழ்நாடு அரசு துணை போகிறது ஏன் இப்போ இந்த கொள்கையை எதிர்கட்சி தி திமுக அந்த கோரிக்கை எடுக்கலாம் இல்லை தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு இல்லை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த தனியார் துறை ஒதுக்கீடையே அவங்க கோரிக்கையை முன் வச்சுருக்காங்க திமுக தன்னுடைய கொள்கை இப்போ தான் வச்சுருக்காங்க இப்போ தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தான் சொல்லியிருக்காங்க நல்லது மகிழ்ச்சி இன்னொன்று சொல்லணும்னு சொல்கிறேன் நான் ஸ்டாலின் இன்னொரு சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறேன் நிர்பந்தம் கொடுங்க அதுக்கும் போராடுங்க திமுக தலைவர் அவர்களே அதுக்கும் போராடுங்க அதாவது கர்நாடகம் குஜராத் மகாராஷ்டிரம் போன்ற இந்திய தேசியம் பேசக்கூடிய காங்கிரஸ் பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் மண்ணின் மக்களுக்கான சட்டங்களை ஏற்றியிருக்கிறது அதுக்காக இந்த புத்தகத்தையும் நாங்கள் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கிறோம் எந்தெந்த மாநிலத்தில் என்னென்ன மண்ணின் மக்களுக்கான சட்டம் இருக்குது இப்போ ஆந்திர ஆணை இருக்குது ஆந்திராவில் போட்டிருக்காங்க மத்திய பிரதேசில் போட்டிருக்காரு காங்கிரஸ்காரர் கமல்நாத் போட்டிருக்காரு எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் பெரும்பாலான மாநிலங்கள் இருக்குது அவங்கெல்லாம் அனைத்து இந்திய கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நாட்டிலையும் இருக்குது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மேற்கு வங்காளத்துலேயும் வச்சுருக்காங்க ஒரு வரம்பு வச்சுருக்காங்க ஆனால் மாநில கட்சியாக இருக்கக்கூடிய திமுக அதிமுக ஆட்சிகளில் இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வரல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுலேருந்து கர்நாடகத்தில் சட்டம் இருக்குது சரோஜினி மகிழ்ச்சி கமிஷன் போட்டதுலேருந்து அந்த சட்டம் அங்கே இருக்குது அவங்க இப்போ அதை வந்து பாஜக எடியூரப்பா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஜிஓவா அரசாணை இருந்ததை சட்டமாகியிருக்காரு தனியார் துறையில் எண்பத்தஞ்சு விழுக்காட்டுக்கு கன்னடர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை என்றால் உனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது உனக்கு சலுகை கிடையாது லைசன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறார் இப்போ எடியூரப்பா ஒரே தேசம் தேசிய கட்சி ஒரே தேசம் ஒரே மொழி ஒரே இனம் ஒரே ரேஷன் கார்டுன்னு சொல்லக்கூடிய கட்சி அந்த கட்சியை சேர்ந்தவுடனே மண்ணின் மக்களுக்கு ஆதரவாக இருக்காங்க ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்டு மண்ணின் மக்களுக்கு ஆதரவாக இருக்காங்க இங்கே இனத்துரோகம் தான் நடக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இனத்துரோக அரசியல் தான் திமுக அதிமுக அரசியல் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஸ்டாலின் ஏன் இதுவரையும் கேட்கல இனிமேல் அது கேட்கட்டும் கர்நாடகத்தில் உள்ளது போல குஜராத்தில் உள்ளது போல மண்ணின் மக்களுக்கான வேலை உரிமை சட்டத்தை கொண்டு வா என்று எடப்பாடி அரசை ஸ்டாலின் ஏன் கேட்கவில்லை இது வரைக்கும் இப்போ நகர்ந்து வந்திருக்கார் நாங்கள் வந்து கடந்த மே மூன்றாம் தேதி பொன்மலையில் மறியல் பண்ணோம் ரயில்வேல ரயில்வே அதிகமாக எடுத்தான் வெளியார் எடுத்தான் சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் அம்பலமாகி பிரச்சனையாக இருக்கும் போது போய் மறியல் பண்ணோம் இது அருணபாரதி தலைமையில் தான் மறியல் பண்ணோம் பெரிய அளவுக்கு அது வந்துச்சு இந்தியாவிலேயே அந்த ஹேஷ்டாக் தான் லீடிங்கில் போச்சு திமுகவை ஆதரிச்சு அறிக்க விட்டார் ஸ்டாலின் வரவேற்கிறோம் முரசொலியில் ஆசிரியர் உரை எழுதினார்கள் இந்த போராட்டத்தை குறிப்பிட்டு தமிழ் தேசிய பேரிய போராட்டம் சரியானது தொண்ணூறு உட்காடு வேணும் என்று எழுதினார்கள் அதன் பிறகு இப்போ திமுக பிரதமர்கிட்ட கொடுத்த கோரிக்கையில் சேர்த்துருக்கு இது இது இருக்குல்ல இந்த மாநில சட்டம் ஏன் அவர் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு இதே முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிகிட்ட இதை கொண்டு நேராக கொடுத்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கம் அன்னாரங்கத்தில் மாநாடு மாநாடு போட்டு ஒரு வாரத்தில் கொண்டு போய் முதலமைச்சர் அதை கொடுக்குறோம் என்ன விடை விடை கிடைச்சது ஒரு விடை இல்லை அப்போ ஒரு கண் அறுவை சிகிச்சை சிகிச்சையில் இருந்தார் வாங்கிட்டார் ஒரு விடையும் இல்லை எதுவுமே செய்யலையே ஏன் வந்து இப்போ அவர் படிக்க முடியாட்டி அதிகாரி படிச்சிருப்பாங்கல்ல நிச்சயமா முதலமைச்சர் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல இவ்வளவு பிரச்சாரம் ஆகுது இல்லை இப்
தமிழ் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று அந்த நிபந்தனையை தளர்த்தினார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தான் அதை அதை திருத்தத்தை கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு அதை அது ஜிஓவாக இருந்த ஆக்டாக கொண்டு வர்றாங்க என்ன திருத்தம் அதில் பண்ணுறாங்க மேல் வரியில் தமிழ்நாடு தேர்வாணையத்தை தேர்வு எழுதுகிறவங்களுக்கு தமிழ் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அது கீழே தமிழ் தெரியாவிட்டால் பரவாயில்லை பணியில் சேர்ந்து ரெண்டாண்டுகளில் தமிழை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ன அர்த்தங்க இது கரெக்டான சரியான இடத்துக்கு வந்துருக்கீங்க நான் கேள்வி ஒன்று வச்சுருந்தேன் சமீபத்தில் நீங்கள் சொன்ன அந்த போராட்டத்துக்கும் சரி உங்கள் அறிக்கைக்கும் சரி தொடர்ந்து உங்களுக்கு எதிர்கொள்ளோ அல்லது உங்களை எதிர்த்த ஒரு கட்டுரைகளை விமர்சனங்களை உண்மையை போவோம் உங்களுடைய தோழர் திரு குளத்தூர் மணி அவர்கள் அவர் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்காரு உங்களுடைய போராட்டத்தில் எங்களுக்கு ஒரு சில இடத்துல வந்து உடன்பாடுகள் இருக்கு ஆனால் அங்கே எங்கே முரண்படுறோம் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கடைசியாக சொன்னீங்க தமிழ் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு தமிழ் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் தமிழராக இருக்கணும்னு அவ கோரிக்கை வைக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் சரியாக படலை ஏன்னா இங்கே பல ஆண்டுகளாக பல பேர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா அவங்க தமிழ் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அவங்க வடமாநிலத்தினா கூட இருக்கலாம் ஸோ அவங்க தமிழ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தமிழ் தெரிந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒற்றை கோரிக்கையை முன்வைக்கலாமே அது ஒன்று சொல்லியிருக்காரு இன்னொன்று முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாரு அவருடைய மொழி நான் அப்படியே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பார்ப்பனிய பனியா முதலாளி கும்பலை அவர்கள் எதிர்ப்பது கிடையாது அவர்கள் வெறும் பாட்டாளி வர்க்கங்களையும் அடிமையாக இருக்கக்கூடிய மக்களையும் எதிர்க்கிறாங்க தவிர முதலாளி வர்க்கத்தை கேள்வி கேட்பது கிடையாதுன்னு இந்த ரெண்டு விமர்சனத்தை உங்கள் முன்னாடி முன்வச்சிருக்காரு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் கூட தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் தோடர் குளத்தூர் மணி இப்போ எப்படி தான் இதாக தெரியல தமிழ்நாட்டு குடிமக்கள் யார் என்பதை வரையறுக்கிறோம் இப்போ அசாமுக்கு பிரதமர் வந்து ராஜீவ்காந்தி உடன்படிக்கை போட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மார்ச்சுக்கு மார்ச் வரையிலும் அந்த ஊரில் குடிமக்களாயிருந்தவர்கள் அவர்களுடைய வாரிசுகள் தான் அசாமிய குடிமக்கள் சரி பாக்கியெல்லாம் வெளியார் பாக்கியெல்லாம் யார் பீகார்லேருந்து போனாலும் சரி மேற்குவங்கத்துலேருந்து போனாலும் சரி அவங்கெல்லாம் வெளியார் அசாமில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மார்ச் இருபத்தி நாலு வரைக்கும் குடியிருந்தவர்கள் தான் அசாம் மக்கள் அப்படின்னு ஒரு பிரதமர் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காரு அதை சரியாக செயல்படுத்தாத போது உச்ச நீதிமன்றம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தலையிட்டு செயல்படுத்து என்றது அதுலேயும் தொய்வு ஏற்பட்ட போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் உச்ச நீதிமன்றமே தீர்ப்பாயங்களை அமைத்து வழிகாட்டி நெறிப்படுத்தியது அதன்படி தான் இப்போ பத்தொம்பது லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேர் வெளி மாநிலத்தை வெளியார்னு வச்சுருக்காங்க இந்த வெளிவாரில் பங்களாதேஷ்காரன் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க பாக்கியெல்லாம் பீகார் மேற்கு வங்காளம் இதை சேர்ந்தவங்க தான் இருக்காங்க இது வந்து அப்போ அசாமுக்கு செஞ்சாங்க அதைத்தான் நாங்கள் இங்கே கேட்குறோம் இப்போ அந்த அசாம் உடன்படிக்கையே தோழர் குளத்தூர் மணி எதிர்க்கிறாரா அவர் தெளிவுபடுத்தினதில் ராஜீவ்காந்தியும் ஏ ஆசு என்ற ஏ ஆல் அசாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியனும் போட்ட அந்த ஒப்பந்தத்தை அதன்படி தீர்ப்பாயம் அமைந்து பத்தொம்பது லட்சம் அறுபதாயிரம் பேர் வெளியார் என்று வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நிலைப்பாட்டை தோழர் குளத்தூர் மணி ஆதரிக்கிறாரா எதிர்க்கிறாரா எதிர்க்கிறாரா நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் ராஜீவ்காந்தி அசாம் ஒப்பந்தத்தை ஆதரிக்கிறோம் வெளியாராக பதினஞ்சு பத்தொம்பது லட்சத்து அறுபது அறுபதாயிரம் பேர் நிறுத்தியிருக்கிறதை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் குளத்தூர் மணி அதை கேட்கணும் அடுத்தது அருணாச்சல பிரதேசம் நாகாலாந்து மிசோரம் மூணு மாநிலங்களுக்கும் உள்ள நுழைஞ்சு தங்க வேண்டுமானால் அந்த மாநில அரசுடைய அனுமதியை வாங்கணும் இன்னர் லைன் பர்மிட் என்ற சட்டம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது அந்த சட்டம் அந்த சட்டத்தை குளத்தூர் மணி எதிர்க்கிறாரா ஆதரிக்கிறாரா இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்று படி அதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னர் லைன் பர்மிட் இப்பொழுது நாடாளுமன்றத்தில் மணிப்பூர் நின்னெல்லாம் கேட்டாங்க இப்போ இருக்கிறது நாகாலாந்து அருணாச்சல பிரதேசம் மிசோரம் மணிப்பூர் தங்களுக்கு கேட்டார்கள் நாடாளுமன்றத்தில் அமித்ஷா வந்து உறுதி கொடுத்தா கொண்டு வரணும் அதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க இப்போ அடுத்தது மேகாலயா கேட்டிருக்கிறது மேகாலயாவுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா சங்கராந்திக்கு பிறகு நான் முடிவு சொல்லுகிறேன் அது பொங்கலுக்கு பிறகு முடிவு சொல்லுகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ வரிசையாக அவருக்கு பாருங்கள் மூணு மாநிலத்துக்கு இருந்தது இன்னர் லைன் பர்மிட் வந்து அடுத்த ரெண்டு மாநிலம் அடுத்த மாநிலங்களுக்கு போகுது நாங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு அதை தொடர்ந்து கேட்டு வருகிறோம் நீண்ட காலமாக கேட்குறோம் எங்களுடைய புத்தகத்துலேயும் போட்டுருவோம் இன்னர் லைன் பர்மிட் தமிழ்நாட்டுக்கு வேண்டும் என்று இன்னர் லைன் பர்மிட் முறை இருக்கிறது அந்த மாநிலங்களுக்கு இதை தோழர் குளத்தூர் மணி ஆதரிக்கிறார் எதிர்க்கிறாரா நாங்கள் இந்த நிலைப்பாட்டில் தான் கட் ஆஃப் இயர் எப்பவும் வேணும் ஒரு குடிமக்கள் அறியறதுக்கு உலக நாடு புறா உண்டு அங்கே எழுபத்தி ஒன்று நான் அசாமில் வைக்கிறீங்க இந்தியாவில் எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழர் தாயகமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்று அமைக்கப்பட்டது அது வரையிலும் இருந்த எல்லா மக்களும் அவங்க மார்வாடியாக இருந்தாலும் சரி அவங்க சௌராஷ்டிரம் பேசினாலும் உருது பேசினாலும் ஹிந்தி பேசா ஹிந்தி பேசினாலும் சரி வந்து தெலுங்கு கன்னடம் கன்னடமும் எது பேசினாலும் சரி
மணிப்பூருக்கு இருக்கலாம் மேகாலயாவுக்கு இருக்கலாம் தமிழர்களுக்கு கூடாது என்று சொன்னால் இது இனப்பாகுபாடு பார்வை இல்லையா தேவை இருந்துச்சு அசாம்ல இருக்கக்கூடிய பூர்வ குடி மக்களை விட அதிகமான மக்கள் அதேதான் இங்க வந்துருச்சு இப்ப அதான் வந்துருச்சு இப்ப பூர்வ பூர்வ குடி மக்கள் அதிகமா இல்ல இப்ப உள்ள ஒரு கணக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கு படி பாத்தீங்கன்னாக்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பல பல பேர் இருக்காங்க வெளி மாநிலர் மேற்கு வங்காளத்துல இருந்து போன வங்காளி தான் அதிகங்க பிரச்சனையே அதுதான் வங்காளியால வந்ததுதான் அந்த பிரச்சனை இன்ப ஒரு க ஒரு கணக்கு உத்தேசமா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு சொல்றாங்க அவங்க சொல்ற என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒன்றரை கோடி பேர் அஸ்ஸாமிய மொழி பேசுகிறவங்க தொண்ணூறு லட்சம் பேர் வங்க மொழி பேசுகிறவங்கிறாங்க இது எங்கே போய் முடியும் நான் அச்சம் இப்போ இதே தான் நமக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ பல மொழி பேசுகிற வடநாட்டுக்காரங்க வந்து எக்கச்சமாக வந்துட்டாங்க ஏன் அவன் மட்டும் இல்லை தெலுங்கு பேசுகிறவங்க கன்னட புதுசாக வந்தவங்க சொல்கிறேன் மலையாளி பேசுகிறவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க பழைய தெலுங்குகள் வேற இப்போ கிராமங்கள் இருக்காங்க இதே சென்னையில் இருக்காங்க அவங்களாம் இந்த நாட்டு குடிமக்கள் ஐம்பத்தாயிரம் மொழி வந்தவங்க புதுசாக எவ்வளோ தெலுங்குகள் ஊடுருவி இருக்காங்க எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க ரியல் எஸ்டேட் அங்கே தாங்க சிக்கலே இருக்குது உதாரணத்துக்கு இப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் வந்தவங்க எழுபதுகளில் வந்தவங்க இங்கேயே வந்து குடி அமர்ந்து இங்கேயே பெண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து இங்கேயே குடும்பமாக இருந்து வாழ்ந்தவங்க ஒரு நிறுவனமே வச்சு சொந்த தொழில் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட நான் மளிகை சம்மா வாங்கியிருப்பேன் அவங்கள்ட்ட பொருட்கள் வாங்கியிருப்பேன் நட்போட பழகியிருப்பேன் இப்போ அவங்கள வெளியேறுன்னு சொல்கிறது நியாயமா அதாங்க அவங்க இப்போ அவங்கள எல்லாம் வச்சுக்கிட்டே இருந்துக்கு வச்சுங்க வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் தமிழர்களுடைய வாழ் உரிமையை பறிபோகிறது நியாயமா தமிழனுடைய தமிழச்சியுடைய வேலை பறிபோகிறது நியாயமா அவங்கெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி எல்லா வேலையும் பார்க்குறாங்க இப்போ ஓவர் பாப்புலேட் ஆகுது நம்மளுடைய நிலப்பரப்பு மிக குறைச்ச இந்தியாவில் நம்ம மக்கள் தொகைக்கு விகிதத்துக்கு மிக குறைவு ஒரு சதுர கிலோமீட்டரில் எவ்வளோ இந்தியாவில் வாடானா மூ முன்னூற்றி லட்சம் பேருங்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் அஞ்சு ஐநூற்றி லட்சம் பேர் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே சென்னையில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருக்காங்க சதுர கிலோமீட்டரில் மிக அதிகம் நிலப்பரப்பு நீங்கள் மேப்பை எடுத்து போட்டிங்கன்னா கர்நாடகத்தினுடைய மக்கள் தொகை தமிழ்நாட்டு மக்கள் தொகையோட குறைவு ஆனால் நிலப்பரப்பு அதிகம் கர்நாடகத்துக்கு நம்மளை கூட ரெண்டு மூணு மடங்கு அதிகம் இருக்குது ஆந்திரா தெலுங்கானாவுக்கு மிக குறைந்த நிலப்பரப்பு நமக்கு எல்லாம் சுருங்கி சுருங்கி வந்துருச்சு அதுக்குள்ளே இந்த இவ்வளோ மக்கள் தொகை இருக்குது இதில் இவ்வளோ அதிக மக்கள் வந்தால் மண்ணின் மக்களுடைய வாழ்வுரிமை என்ன ஆகுது இப்போ நீங்கள் அறுபதில் தொழில் பண்ணவங்க என்ன பண்ணுறதுங்கிறீங்க அப்போ அறுபதில் தொழில் பண்ணவங்கள எழு எழுபதில் வெளியேறத்துறாங்கண்ணா எழுபத்தொன்றில் அசாமில் அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அதை நடந்தாகும் நடந்தாகும் இந்த இனவாதத்தில் உலகத்தில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட இனம் தமிழ் இனங்க காலங்காலமாக வாழ்ந்த வாழ்ந்த இலங்கையில் தமிழ தமிழச்சி லட்சக்கணக்கான பேரை வெளியேற்றினாங்க குடியுரிமை எல்லாம் அப்புறம் ஒப்பந்தம் போட்டு குடியுரிமை கொடுத்துருக்கு இப்போ இலங்கை அகதிகள் முகாம தெருக்கெல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது வெரைட்டி அடித்தானுங்க தெரியுதுங்களா பர்மாவிலேருந்து சொத்து சுகத்தை பிடிங்கிட்டு வரட்டா உங்களுக்கு தெரியுமா அதெல்லாம் பர்மாவிலேருந்து சொத்து சுகத்தை பிடிங்கிட்டு வரட்டா எந்த நாட்டில் தமிழ்நாட்டை வாழ வச்சான் இந்த கர்நாடகம் காவேரி பிரச்சனை சு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொன்னிச்சு தொண்ணூற்றொன்று டி நவம்பரில் தீர்ப்பு சொல்கிறான் இடைக்கால தீர்ப்பை செயல்படுத்தணும்னு சொல்லி காங்கிரஸ்காரர் முதல் மந்திரி பங்காரப்பா பந்து நடத்தி பல தமிழர்களை இனப்படுகொலை செய்தார்கள் தொண்ணூற்றொன்று உங்களுக்கெலாம் இன்னும் இருக்கான்னு தெரியல இப்போ இல்லைனா அந்த பத்திரிகைகளை பாருங்கள் அந்த பழங்காலத்தில் தொண்ணூத்தொன்று நான் டிசம்பரில் இனப்படுகொலை செய்தார்கள் தமிழர்களுடைய கடைகளை சூறையாடினார்கள் வீடுகளை கொளுத்தினார்கள் பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார்கள் காடுகளில் மலைகளில் ஒளிஞ்சு 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 இருந்து வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தார்கள் அப்போ முதலமைச்சராக ஜெயலலிதா இருந்தார் ரெண்டு இடங்களில் அகதி முகாம் திறந்தார்கள் இந்தியாவுக்குள்ளர சரி அது உங்களுக்கு படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இளைஞர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் என்ன நடந்துச்சு நம்ம கர்நாடக அப்போ அவசூர் வழியாக கர்நாடகத்தை போக முடிஞ்சதா ஒரு லாரி டிரைவர் வர்றான் அவனை பிடிச்சி அறநீர்வாணப்படுத்தி மண்டி போட சொல்லி மன்னிப்புக்கு சொல்லி காவேரி கன்னடத்தை தான் சொந்தம்னு வச்சு வீடியோ எடுத்து காட்டுறான் ஒரு பையன் பிஹெச்டி படிக்கிற பையன் ஏதோ முகநூலில் எழுதித்தானே அவனை சட்டையை காட்டி மண்டி போட வச்சு மன்னிப்பு வச்சு அவனை வந்து கர்நாடகத்துக்கு தான் சொந்தம் காவேரின்னு சொல்ல வச்சு மன்னிப்பு வச்சு வீடியோ எடுத்து காட்டினாங்க நம்ம த கேபிஎன் பஸ்ஸு இரநூறு பஸ்ஸு இன்னும் ஒரு ஐம்பது லாரி தமிழன் லாரி கொளுத்துனாங்க மை கர்நாடகத்தில் பெங்களூரில் கேபிஎன் என்ன போராட்டம் நின்னாரா தமிழ் இனத்தில் பிறந்து தானே குற்றம் வந்தாலே வேறு என்ன குற்றம் எவன் கேட்டால் மத்திய அரசு எவன் கேட்டான் அதை இந்தியாவுக்குள்ள இதுக்கெல்லாம் துடிச்சாங்களா குளத்தூர் மணி பெங்களூரில் போய் போராட்டம் நடத்தினாரா இல்லை இது எதையுமே யாருமே ஆதரிக்கலை இல்லையா இப்போ என்ன ஆதரிக்கிறீங்க இது தான் நடக்குது இது தான் நடக்குதுங்கிற இது தானே நடக்குது இப்போ கர்நாடகத்தில் பெங்களூரில
அப்போ நம்ம அழிக்கிறது தமிழை அழிஞ்சு போகிறது பரவாயில்ல நினைக்கிறதா அடுத்தது தோழர் குளத்து மணி சொல்கிறார் பார்ப்பன பணியாளர் அவர் வெளியேற்றி சொல்லி போராட வேண்டியதானே கண்ணேன்னா நாங்கள் ஆதரிக்கலைங்க நாங்கள் பார்ப்பனர்கள் இந்த மண்ணின் மக்கள் தாங்குறோம் பார்ப்பனியத்தை எதுக்கிறோம் பிராமணியத்தை எதுக்கிறோம் அது ஒன்றும் எங்களுக்கு மாற்று கருத்து இல்லை பிராமணர்களை வெளியேற்றணும் பிரா பார்ப்பன பணியாக தானே சொன்னார் தோழர் மணி நானும் அந்த காணொலியை நானும் பார்த்தேன் அந்த பார்ப்பன பணியாக்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று தோழர் குளத்தூர் மணி போராட தயாரா போராட்டம் இந்த மாதிரி நடத்தியிருக்காரா தயார் இல்லைங்கிறீங்களா அப்போது இது இதுவரை இல்லையே பார்ப்பனர்களை தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியேற்றி என்று என்றைக்காவது சொல்லியிருக்காரா நாளைக்கு தேதி குறித்து போராட சொல்லுங்கள் அப்போ நாங்கள் ஒரு போராட்டம் தமிழ் இனத்துக்கு பாதுகாப்பு போராட்டம் நடத்தா அதை சீர்குலைக்கிறதுக்கு அதுக்கு அதுக்கு கெட்ட பேர் உண்டாக்குறதுக்கு இந்த இதெல்லாம் உண்டாக்குறதா நீங்கள் சொல்கிறதுல நேர்மையாக இருந்தாக்க பார்ப்பன பணியாளர்களே வெளியேறுங்கள் என்று போராட்டம் நடத்துங்க தேதி குறிங்க வெளியேற்ற சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் செய்யாமல் உட்காந்து தென்னியில் உட்காந்துட்டு விமர்சனம் பண்ணுறீங்களா தென்னியில் உட்காந்துக்கிட்டு நாங்கள் இந்த இனத்துக்கு இந்த மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இதெல்லாம் சொல்கிறோம் ஜனநாயக தூரம் சொல்கிறோம் உலக நடப்பு மட்டும் தான் சொல்கிறோம் உலகத்தில் என்ன நடைமுறை இருக்கோ இந்தியாவில் என்ன நடைமுறை இருக்கோ உலகத்தை விடுங்க இந்தியாவில் என்ன நடைமுறை இருக்கோ அதன் அதைத்தான் நாங்கள் தமிழ்நாட்டு கேட்குறோம் சரி அஸ்ஸாமுக்கு போட்டிங்க செவன்டி ஒன் போட்டிங்க நாங்கள் ஃபிஃப்டி ஐம்பத்தாறு கேட்குறீங்க ஐம்பத்தாறு கேட்குறோம் நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி விட வச்சுக்க வா பேச்சு வார்த்தைக்கு உடன்பாடு போடுவோங்கிறோம் அங்கே கொடுக்குற நாகாலாந்து அதில் மிசோராமுக்கு கொடுக்குற க இது இன்டர்லைன் பர்மிட் உள்ள அனுமதி முறை தமிழ்நாட்டுக்கு உள்ள அனுமதி முறை கொடுக்குறோம் இப்போ இந்தியாவில் உள்ளதை கூட கேட்கக்கூடாது என்று சொன்னால் இது இன துரோகம் இல்லையா தோழர் குளத்தூர் மணி பேசுவது இன துரோகம் இல்லையா இந்திய அரசு ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய இன தற்காப்பை கூட அஸ்ஸாமிலே அஸ்ஸாமியருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறான் நாகாலாந்துக்கு அந்த இனத்துக்கு கொடுக்குறான் தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த பாதுகாப்பை கேட்காதே மணியரசா என்று நீ சொன்ன நீங்கள் சொன்னால் அது இந்த இனத்துக்கு செய்கிற துரோகம் இல்லையா என்று நான் கேட்கிறேன் சார் அப்ப இன்னொரு இன்னொரு கருத்துங்க அப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை இறுதியா என்ன அப்ப அங்கிருந்து யாருமே வரக்கூடாதா அல்லது குறிப்பிட்ட சதவீதம் இருந்துக்கலாம்னு சொல்றீங்களா அது என்ன மாதிரியான கோரிக்கை நான் கேட்கறேன் நான் தான் ஐம்பத்தாறுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க இருக்கலாங்கிறேன் ஏன்னா நூற்றுக்கு நூறு ஒரே இனம் மட்டும் எந்த நாட்டிலையும் இருக்கிறது இல்லை நாங்கள் ஒன்றும் கற்பனையில் மிதக்கிறவங்க இல்லை எதார்த்தத்தை பார்த்து மண்ணில் கால் பதிச்சு பேசுகிறவங்க நூற்றுக்கு நூறு ஒரே இனம் ஒரே மொழி மட்டும் எந்த நாட்டில் கிடையாது ஆனால் பெரும்பான்மை அடிப்படையில் எந்த மரபு இனம் எந்த மரபு மொழி இருக்கோ அது அந்த பேரால் அந்த நாடு அந்த நாடு அழைக்கப்படுகிறதோ அந்த மொழி அங்கே ஆட்சி மொழியாக இருக்குது இதுதான் உலக இயற்கை அதன்படி இங்கே தமிழ் ஆட்சி மொழி தமிழ் கல்வி மொழி இது தமிழர்களுக்கான தாயகம் பிற மொழியினர் வரலாற்றில் பல காரணங்களால் வந்திருப்பார்கள் அவர்களெல்லாம் அக்காமடேட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு கட் ஆஃப் இயர் வரம்பு வருடம் அது வந்து ஐம்பத்தாறு அவங்க இருப்பாங்க அவங்க மொழியும் கற்றுக்கிட்டாங்க நானான் சொல்லலை இங்கே வந்து பயிற்று மொழி ஆட்சி மொழி தமிழ் அவ்வளோதான் இப்போ கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை உங் நீங்கள் சொல்லுபடி பார்த்தா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வெளியாரை வெளியேற்றுங்கள் நீங்கள் ஒரு கோரிக்கை வைப்பது போலவே கர்நாடக தமிழர்களை வந்து அவங்க பார்த்தீங்களா அவங்க விரட்டுறாங்க அப்போ நம்மளும் விரட்டுவோம் அவங்க விரட்டுவோம் கேரளாவில் விரட்டினாங்கன்னா அப்போ தமிழகம் அங்கே பாதிக்கப்பட மாட்டாங்களா அதான் எல்லாத்துக்கும் ஆணைக்காரர்னா குதிரை கூடுறோங்கிறது மாதிரி தான் அதாவது கர்நாடகத்தில் எல்லாம் இருக்கிறோம் மரபு வழி தமிழ் மண் மரபு வழி தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டோடு சேர வேண்டிய பகுதிகள் அங்கே இருக்கிறாங்க நீ கட் ஆஃப் இயர் வையின்னு சொல்கிறேன் நான் வைக்கிறேன் இல்லை ஐம்பத்தாறு வையே கர்நாடகத்தில் கட் ஆஃப் இயர் வை தமிழர்கள் லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் ஐம்பது லட்சம் பேர் பூர்வகுடி அங்கே இருக்கான் கர்நாடகத்தில் பூர்வகுடி அவங்கெல்லாம் கட் ஆஃப் இயர் வைங்கண்ணா கேரளாவில் வை தமிழ்நாட்டோட சேர வேண்டிய பகுதி அதெல்லாம் அதனால் நாங்கள் சொல்கிற ஆண்டு வரம்பு அங்கே வச்சிங்கன்னா அங்கே தமிழர்களை வெளியேற்ற முடியாது கொஞ்சம் பேர் அப்படி வெளியேற்ற வேண்டிய வந்தால் அவங்க வரட்டும் இங்கேருந்து வெளியேற்றுறம்ல கன்னடர்களையும் மலையாளிகளையும் அந்த இடங்களை அவங்களுக்கு கொடுப்போம் பிரச்சனை இல்லை சமீபத்தில் நடந்த நடந்த விஷயம் தமிழ்நாடு முழுக்க இவர் பேசினார் அப்படின்னா அந்த ஊடகங்கள் ரொம்பவே பெருசாக பல பேர் எடுத்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசும்போது சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டை தமிழர் ஆளணும் அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியம் நல்லவர்கள் ஆளணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கருத்தாக இருக்குது அவரை கூட சமயத்தில் சொல்லியிருக்காரு போராட்டம் போராட்டம் என்று போராட்டம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க வன்முறையற்ற விஷயத்தை தான் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப மக்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு அவருடைய கருத்து அவருடைய அரசியல் வருகையும் தமிழ் தேசியம் பேசக்கூட நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க தமிழர்களுக்கு எதிரான கருத்து அவருடைய கருத்து எப்பொழுதுமே அப்படி தான் தமிழர்களுக்கு எதிராக தான் பேசுவார் அவர் இல்லை வன்முறை இல்லைன்னு சொன்னால் தமிழர்கள் இருங்க நான் சொல்ல வர்றேன் எதுக்கு சொல்கிறாருன்னு தெரியுது இல்லை தமிழ்நாட்டை தமிழர்கள் ஆள
இவருடைய சொந்த பூர்வீக மகாராஷ்டிரத்துலேயோ கர்நாடகத்துலேயோ யாராச்சும் ஒருத்தர் ஆயிருக்கலாம் எப்போது வரிசையாக தமிழ்நாட்டில் வெள்ளக்காரங்க ஆட்சியில் நடந்த காலத்துலேருந்து நீங்கள் நீதி கட்சி ஆட்சியிலேருந்து எல்லாம் தெலுங்கர்கள் தாங்க முதலமைச்சர் இங்கே பாருங்கள் முனுசாமி சாலையின்னு இருக்கும் கேட்குறாங்க யார் முனுசாமி நாயுடு ஆந்திராக்காரர் பனகல் அரசர் பொப்புலி அரசர் இவங்கெல்லாம் யார் ஸ்ரீ பிரகாஷா இவங்கெல்லாம் யார் எல்லாம் தெலுங்கர்கள் ஆந்திராவில் வந்தவங்க நாடு விடுதலை அடைஞ்சு இந்தியா விடுதலை அடைஞ்சது விடுதலை அடைஞ்ச பிறகு முதலமைச்சர்கள் யார் நான் சொல்கிறேன் ஓ பி ராம்சாமி ரெட்டியார் நல்ல மனிதர் வள்ளலார் பக்தர் அவர் நான் பா பாராட்டக்கூடியவர் ஆனால் ஒரு காரணத்தை பாருங்கள் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டு வரும் ஓ பி ராம்சாமி ரெட்டியார் தகுதியானவர் தான் ஒரு ஒரு நீங்கள் வரிசையில் பாருங்கள் ஏன் அது இந்த அதிருப்தி வருதுங்கிறது பார்க்கணும் அவர் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டு வரும் மனிதர் நல்ல மனிதர் அது ஒன்றும் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஸோ அதான் நம்ம அடுத்தது முக்கியந்தான் தமிழன்ல அப்படி யோக்கியனே இல்லையாங்கிற நான் இப்போ உங்கள் ஜாதி தமிழ் ஜாதிக்கே எது யோக்கியம் இல்லடா அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா அடுத்தது ராஜபாளையம் குமாரசாமி ராஜா தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டு வரும் அவர் வர்றார் முதலமைச்சராக வர்றார் அப்புறம் ராஜாஜி வந்தார் அது கட்டம் அந்த தமிழ்நாட்டுக்காரர் அடுத்தது வந்து காமராஜர் இருந்தார் தமிழர் இருந்தார் அப்புறம் பக்த வச்சாலும் அண்ணா வந்தார் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கலைஞரை பற்றியே என்ன இருக்குது அவங்க ஆந்திராவில் இருந்தவங்கங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றா கேரளாவில் இருந்த எம்ஜிஆர் முதலமைச்சர் அதுக்கப்புறம் கன்னடத்தில் இருந்த ஜெயலலிதா முதலமைச்சர் இப்போ ரஜினிகாந்த் முதலமைச்சர் விஷால் முதலமைச்சர் இந்த கேடு இந்த வரிசைப்படி அயலாறு தான் முதலமைச்சர் ஆக முடியுங்கிற நிலை இவங்க மாநிலங்களில் உண்டா கேரளாவில் இருக்கிறதா ஒரு எம்எல்ஏ ஆக முடியுங்களாங்க ஏ தப்பி தவறி ஒருத்தர் மாலு ஆயிருக்கார் இதில் பம்பாயில் பாஜகவில் அவர் பாஜகவில் ஆகட்டும்னு சொல்கிறாரு அந்த பிரச்சனை இல்லை ஒரு ஆள் ஆயிருக்கார் இந்த தேவிகுளம் பெருமையோடு தொண்ணூறு சதவீதம் தமிழர்கள் உள்ளது தலைவர் தாளம் போடுறாங்க சிபிஎம் தான் எப்போ அது வருது தமிழன் வருதான் கோலார் தங்கவையில் தமிழன் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க கோலார் தங்கவையில் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து தெரியும் எல்லாம் தமிழ் ஊர் தமிழ் நாட்டில் சேர வேண்டிய ஊர் அங்கே இருக்குது இப்போ தமிழனே அங்கே வர முடியல அடித்தாங்க தமிழ் எம்எல்ஏ பக்த வச்சலங்கிற அதிமுக கோலார் தங்கவையில் எம்எல்ஏ கர்நாடகத்தை விட்டு அடித்தா தமிழில் வேணான்ட்டு தெரியுங்களா சும்மாவா எந்த மாநிலத்தை இந்த வரிசை எப்படி அயல் மா அந்த மண்ணின் மக்கள் முதலமைச்சராக வர முடியாமல் இருக்கா இந்த முதலமைச்சர் பதவி கங்காணி பதவி டெல்லி கங்கா கங்காணி வேலை பார்க்குற பதவி என்பது எங்களுடைய கருத்து ஆனால் இந்த பதவியில் கூட தமிழ் இனத்திலிருந்து வரிசையாக வர முடியவில்லை என்ற அவலம் இந்த தமிழ்நாட்டை தவிர வேறு எங்கேயாவது இருக்கிறதா அப்போ இந்த கோரிக்கை வந்து தமிழன் ஆள வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வருமா வராதா அவங்கெல்லாம் அந்நியர் வேண்டாம்னு சொல்ல இல்லைங்க நாங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது சமமாக கொண்டு சம உரிமை ஒன்றும் சொல்கிறோங்க சில பையங்க தவறாக எழுதுறாங்க தெலுங்கர் வரக்கூடாது போகக்கூடாது அது மாதிரி நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை தமிழ் தேசிய பேருக்கு அவன் நினைக்கலை அவரை சமமாக நினைக்கிறோம் சம உரிமை உண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த தனித்தன்மையை தமிழன் முதலமைச்சராக வர வரிசையாக வர முடியாத ஒரு அவலம் இருக்கிறது இப்பொழுதும் வரிசை கட்டி நிற்கிறார் ரஜினிகாந்தும் விஷாலும் என்று சொன்னால் அஜித்தை கொண்டு வர்றாங்க அந்த அவர் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அஜித்து வா வாங்க நான் மலையாளியை கூப்பிட்றாங்க நம்மால் வேலையை கூப்பிட்றாங்க இந்த மாதிரி இழிவு தன்னையே மறுத்து கொள்வது தமிழினத்துக்கு துரோகம் செய்வது என்ற நிலை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது இதனால் தான் தமிழன் ஆள வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை வந்திருக்கிறது இதை வந்து இதை உள்ளதை உள்ளபடி பார்த்து நல்லவராக வரட்டுப்பா தமிழனாக இருந்தாலும் நல்லவராக வரட்டும் நீங்களும் வாங்க மற்றவங்களுக்கு ஏறி ஒரு இன வெறுப்பு வேண்டாம் இன பகை வேண்டாம் என்று அன்பாக சொல்வது வேறு இது இனவெறி இது காட்டுக்கூச்சல் இது ஆகாது அப்படி சொல்லி இந்த பாடம் பாடம் நடத்த வர்றது வேண்டாம் எங்களுக்கு ரஜினிகாந்த் எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டு தமிழர்களுக்கு பாடம் நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரஜ ரஜினிகாந்த் ஐயா இப்போ இந்தியா முழுக்க இறுதியான இந்த கேள்வி முன்னு வச்சு இந்தியா முழுக்க இப்போது பேச பேசப்படக்கூடிய ஒரு பேசுபொருளாக இருப்பது பார்த்தீங்கன்னா சிஏஏ அண்ட் என்ஆர்சி விஷயம் தான் இதில் தமிழ் தேசிய பேரவையத்தினுடைய கருத்து என்ன இந்த சிஏஏவை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா பல பேர் இன்னைக்கு தமிழகம் முழுக்க அது ஒரு மத பாகுபாடு பார்க்குது மத சார்பின்மையை உடைக்குது அப்படிங்கிறாங்க உங்கள் பார்வை என்ன ஆமாம் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்பது மத பாகுபாடு காட்டுகிறது இஸ்லாமிய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வந்தாலும் அவர்களுக்கு அரவணைக்க வேண்டும் நீங்கள் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் நாடுகளில் இருந்து பாதிக்கப்பட்டு வர்றாங்க மத அடிப்படையில்னு சொல்லும் பொழுது வெறும் மத மத அடிப்படையில் அங்கே பாதிக்கப்படுறாங்க அது மத சார்பு நாடுகள் இதெல்லாம் இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்காங்க பெரும்பான்மையாக இருக்கிறது இருக்காங்க மத மத சார்பு உள்ள நாடு மத சார்பு நாடாக இவங்க அறிவிக்கப்பட்ட நாடுகள் இருக்குது தம் இந்துக்களுக்கு எதிரான பாகுபாடு அங்கே எல்லாம் இருக்குது அப்படி பாகு பாதிக்கப்பட்டு வர்ற இந்துக்களை அரவணைக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை அது மாற்றுக்கிறது இல்லை அங்கே வந்து
ஏற்கனவே ஒன்றா இருந்தவங்க என்ற முறையில் உண்டு அதை மறுக்கிறது தவறு அதனால தான் இந்த போராட்டம் நடக்குது எனவே இந்த போராட்டம் நியாயமானது இதை வந்து திருத்தணும் இல்லைனா அந்த சட்டத்தை கைவிடணும் இதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை ஈழத்து மகளிர் இதில் வந்து திட்டமிட்டு விளக்கப்பட்டாங்கன்னு சொல்கிறேன் அடுத்தது அடுத்தது இந்துவாக இருந்தாலும் தமிழனை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் என்பதுதான் டெல்லியினுடைய எப்பவும் நிலைப்பாடு காங்கிரஸ் நிலைப்பாடானது தான் பாஜக நிலைப்பாடானது தான் இப்போ சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாப்பில் நாட்டியம் போடுது காங்கிரஸு ஒரு 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 அகதி அந்தஸ்து கூட சரியாக கொடுக்காதது வந்து ஈழத்தமிழர்களுக்கு திபேத்தியர்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற வாழ்வுரிமையை போய் பாருங்கள் இங்கே இது கர்நாடகத்தில் இருக்காங்க காவிரி தலைக்காவரிக்கு பக்கத்தில் அவங்க வந்து மடிகரை பக்கம் இருக்காங்க குஷால் நகர்னு அவ்வளவு வசதியாக வீடு கட்டி ரொம்ப சௌரியமாக திபேத்தியர்கள் இருக்காங்க அகதிகள் தான் பண்டித நேர் காலத்துலேருந்து அது இருக்காங்க தமிழர்களுடைய வா குடியிருப்புகளை போய் பாருங்கள் எப்படி தான் அவர்கள் இந்துக்கள் அவருடைய கோயில்களை இடித்தார்கள் இன்றையும் இன்றைக்கும் பக்த பௌத்த விகாரையாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இலங்கை அரசு தன்னுடைய அரசை சிங்கள பௌத்த அரசு என்று அறிவித்திருக்கிறது எப்படி இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் என்று பாகிஸ்தானும் பங்களாதேஷ் சொல்லிக்கொள்கிறோம் அதே போல தான் பௌத்த அரசு என்று அது இன மோதல் தானே ஆனால் உலக நாடுகளுக்கு தெரியுது அது இன மோதல் சிங்களர்கள் தமிழ் இன மோதல் தான் அது மதத்து மோதல் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்கு ஆனால் இதம் இனமும் மதமும் ஒன்றா இருக்கு இதம் இனமும் மதமும் ஒன்றா இருக்கு அது சிங்களர்கள் வந்து பௌத்தர்களாகவும் இருக்காங்க தமிழர்கள் பௌத்தர்களாக இருப்பது இல்லை இந்துக்களாக இருக்காங்க அதனால் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட நாட்டில் வந்து இனமும் மதமும் ஒன்றா இருக்கு அவங்க சிங்கள இனமாகவும் சிங்கள பௌத்த மதமாகவும் இருக்காங்க தமிழர்கள் இந்துவாகவும் இருக்கிறார்கள் பௌத்தர்களாக இல்லாமலும் இருக்கிறார்கள் அவர் தமிழர்கள்னா அதான் அதான் இருக்குது அப்போ அங்கே இரண்டும் இன ஒடுக்குமுறை இருக்கிறது மத ஒடுக்குமுறை இருக்கிறது நம்ம கோயில்களை நூற்றுக்கணக்கான கோயில்களை இடி தள்ளிட்டானுங்க இப்போ புத்த விகாரையாக இப்போ மாற்றிட்டே இருக்கானுங்க நம்ம கோயில்களை ஒரு வார்த்தை இந்துத்துவா பேசக்கூடிய மோடி அரசு அங்கே போயிட்டு வர்றாரு அந்த அம்மா சுஷ்மா ஸ்வராஜ் இருந்தாங்க வெளியுறவு அமைச்சர் ரொம்ப வேண்டியவங்க இலங்கைக்கு ஒரு வார்த்தை இந்து கோயில்களை இடிக்காதீங்க அவங்களுடைய வழிபாட்டு உரிமையை தடுக்காதீங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னதுண்டா இது வரைக்கும் இதே தமிழர்களை தன்னுடைய குடிமக்களாக சமம் உள்ள மக்களாக இந்திய அரசு ஏற்பதே இல்லை அது காங்கிரஸாக இருந்தாலும் பிஜேபி இருந்தாலும் இதே நிலை தான் இப்போ வந்து மத ஆத அரசுகளால் துன்புறுத்தப்பட்ட இந்துக்களை ஏற்கிறோம் என்பவர்கள் தமிழ் இந்துக்களை ஏற்றுக்க முடியாதுங்கிறாங்கல்ல அதனால் இந்துக்கள் தான் தமிழன் தான் பாடம் படிக்கணும் இதில் உன்னை ஏற்றுக்க மாட்டான் டெல்லிக்கார நீ இந்துவாக இருந்தாலும் சாமி கும்பிட்டாலும் இந்துன்னு சொல்லி கொண்டாலும் உந்துவாகவே கடைபிடித்தாலும் நீ நாலாந்தர இந்து வடநாட்டில் இருக்கவனுங்க மற்றவனும் தான் இந்து எல்லாம் பெருமிதங்கள் இருப்பாங்க நமக்கு சமம் கிடையாது சமத்துவம் கிடையாது மத சமத்துவமும் கிடையாது இன சமத்துவம் கிடையாது இந்தியாவில் அப்படி தான் இந்திய ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது அந்த அரசுகள் காங்கிரஸ் பிஜேபி இப்படி தான் செய்கிறான் இப்போ பிஜேபி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் இது வந்து அதனால இந்த சட்டத்தை முன்னு திருத்தங்களை தான் சொல்கிறோம் திருத்தங்கள் அந்த மாதிரி பாகிஸ்தான் முஸ்லீம்களும் இலங்கையிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தமிழர்களும் இதில் சேர்க்கணும் ஒடுக்குமுறையில் பாதிக்கப்பட்டு வந்திருக்க புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களையும் சேர்க்க வேண்டும் என்று திருத்தங்கள் இல்லை என்றால் ஒட்டுமொத்த சட்டத்தை காலி பண்ணிட்டு போங்க என்ஆர்சி அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க தமிழ் என்ஆர்சி என்பதை நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா டிஎன்ஆர்சியாக நடத்துங்கன்னு சொல்கிறோம் தமிழ்நாடு ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது தேசிய குடிமக்கள் பதிவு தேக்கூப்பா அதை தாக்கூப்பாவாக மாற்றுங்க அப்படிங்கிறோம் தமிழ்நாடு குடிமக்கள் பதிவாக மாற்றுங்க அஸ்ஸாமில் நடந்தது போல் தமிழ்நாட்டுக்கு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தாறு நவம்பர் ஒன்றுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க குடிமக்கள் பாக்கி எல்லாம் வெளியார்கள் அப்படிங்கிற கணக்கு எடுங்க என்று நாங்கள் அப்படி அந்த மாதிரி செய்யுங்கன்னு சொல்கிறோம் என்ஆர்சியை வந்து ஆனால் இப்போ என்ஆர்சி வந்து இதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் பல பேர் எதிர்க்கிறாங்க இல்லையா அவங்க எதுக்கிறாங்க அவங்க தமிழ்நாட்டை குடிமக்களை எடுக்க விரும்ப மாட்டாங்கல்ல இதில் பெரிய சூழ்ச்சியில் நடக்குது இப்போ இப்போ எதுக்கா எதுக்காக அப்படி பார்க்குறாங்கன்னா பாஜகவும் தமிழ் தேசிய பெரியக்கும் இந்து தோசத்துக்கெல்லாம் ஒரே தட்டில் வச்சு பார்க்குறாங்க ஏன்னா இது என்ஆர்சி இவங்களும் ஆதரிக்கிறாங்க டிஎன்ஆர்சி நான் கேட்குறோம் அது ஒரே தட்டா ஒவ்வொரு மாநிலமும் அவங்க தமிழ்நாடு அமைஞ்சது வந்து ஆயிரத்தி அவங்க மகாராஷ்டிராவும் குஜராத்தும் ஒன்றா இருந்து பிரிஞ்சது அவங்களுக்கு ஒரு கட் ஆஃப் இயர் எந்த பிரச்சனை வைங்க அதனால் இங்கே தமிழ்நாடு இட் இஸ் நாட் ஏ நேஷன் இது இட் இஸ் அன் யூனியன் இது வந்து இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷல் பி அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியா ஓகே இந்தியா என்பது ஒன்றியம் ஒரு நாடு இல்லை ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்கிற நாடு ஒரு தேசம்னு கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லலையே இந்தியாவில் ஒரு ஒரு தேசம்னு
பிரிட்டிஷாரின் பீரங்கியால் உருவாக்கப்பட்டது எனவே அவங்கவுங்க தனியாக இருந்தால் என்னென்ன உரிமை அனுபவிக்கலாம் அதெல்லாம் கொடுக்கணும் இந்தியாவில் தான் காந்தி சொன்னார் அந்த காலத்தில் காங்கிரஸ் சொன்னது அதையெல்லாம் அப்படியே மாற்றிட்டாங்க காங்கிரஸ்காரவங்க பிஜேபி இதில் தீர்வாக போயிட்டுருக்காங்க எனவே அந்தந்த மாநில குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு எடுங்கன்னு சொல்கிறோம் அனைத்திந்திய குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு கூடாது நல்லா அதை அது புரிஞ்சுங்க அனைத்திந்திய குடிமக்கள் கணக்கெடுப்புன்னு ஒரே மாதிரி கூடாது அந்தந்த மாநிலத்துக்கும் குடிமக்கள் கணக்கெடுக்க எடுங்க தமிழ்நாட்டுக்கு ஐம்பத்தாறு நவம்பர் ஒன்றை வரம்பு ஆண்டாக வைத்து கட் ஆஃப் இயராக வைத்து குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு அதுதான் டிஎன்ஆர்சி எடுங்கள் அந்த கோரிக்கை தான் நீங்கள் முன் வைக்க என்று நாங்கள் வைக்கிறோம் இது நாங்களும் அவங்களும் இதில் ஒத்து போகிறோங்கிறது எப்படி சொல்ல முடியும் நாங்கள் இந்த என்ஆர்சி அமித்ஷா பேசுறதுக்கு முன்னாடியே தமிழ்நாட்டு குடிமக்கள் கணக்கெடுக்கணும் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து சொல்லிட்டு வர்றோம் அடுத்தது அஸ்ஸாமில் வைத்தது போல் இறங்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் அஸ்ஸாமுக்கு பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கையெழுத்துக்கிட்டார் அந்த காலத்தில் இருந்து அஸ்ஸாம் போல் எங்களுக்கு வேணும்னு நான் தமிழ் தேசிய பேரையும் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறோம் ஈரோட்டில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு மாநாடு நடத்தி அதை கேட்டுகிட்டு இருக்கோம் ஐம்பத்தாறு நவம்பர் இப்போ ஒன்றுக்கு இப்போ பிறகு வந்தால் தமிழர்கள் முன்னாடி இருந்தவங்க தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டு குடிமக்கள் தமிழர்கள் இல்லை தமிழ்நாட்டு குடிமக்கள் என்று அறிவிக்க வேண்டும் பிறரெல்லாம் வெளியார் என்று படிப்படியாக வெளியேற்றுங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இவங்க என்ஆர்சி நேற்று சொன்னாங்க நாங்கள் எத்தனை ஆண்டுகளாக சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் டிஎன்ஆர்சிக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு குடிமக்கள் அஸ்ஸாம் பாணியில் எடுங்கள் என்று சொல்கிறோம் இது வந்து இதுவும் என்ஆர்சி ஒன்று என்று எப்படி சொல்ல முடியுதே ஸோ அது ரெண்டுமே வேறு வேறு அப்படி வேறு அமித் ஷா பாஜக ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் அமித் ஷாக்கு அந்த டிசம்பரில் சொல்கிறாரு இந்த டிசம்பர் இந்த டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி சொல்கிறாரு மக்களவையில் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் முன்மொழியும் போது நாங்கள் அடுத்து என்ஆர்சி கொண்டு வர போகிறோம்னு சொல்கிறாரு நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே இவர் சொல்கிறதெல்லாம் சொல்கிறோம் இந்த இதாக இல்லை நாங்கள் நாங்கள் சொல்கிறது அஸ்ஸாம் பாணியில் கொண்டு வாருங்கள் என்று நாங்கள் கேட்குறோம் அதனால் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வேறு நீங்கள் முன்வைக்கிற செய்தி வேறு எங்களுடைய செய்தி வேறு நிச்சயமாக இதில் தமிழர் பக்கம் நிற்காமல் தமிழ் மக்களுடைய உரிமைக்காக எதை செய்தாலும் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லி தமிழர்களுக்கு துரோகம் செய்ய வேண்டும் என்ற உளவியலை கொண்டவர்கள் எங்களுடைய கோரிக்கையை அவங்களோட சேர்த்து சொல்கிறாங்க நிச்சயமாக எங்கள் உங்களுடைய பலவிதமான கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க எங்களோட அரங்கத்திற்கு வந்து உங்களுடைய கருத்தையும் வருகையும் பதிவு செய்த மிக்க மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடம் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்